Hello everyone, welcome back to my channel of Pharmacy. If you are watching this channel for the first time, so please make sure to subscribe and comment if you want any further topics. And uh, this is the video about the diazotization reaction. So some may call this as diazotization titration or diazotization reaction titrations. Okay. So this video lo first, asli yinti, e titrations are man call lady idea only, right? Then and determine chain and cause. So first, asli yendu kuch asta mante, it is used to analyze the aromatic compounds containing the amine groups in the molecules. So, and for example, man degro ko substance hundi. Substance is nothing but a chemical substance. Okay. So a chemical substance hundi di okay aromatic compound. Okay. A aromatic compound lo man ki amine group unda leda. अंटे आ मॉलिक्यूल में एमाइन ग्रुप उन्दा लेदा आन आईडेंटिफाई छेड़न की यूज़ जैसे टाइट्रेशन है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन ओके सो दिस इज़ द इनफॉरमेशन आई थिंक क्लियर गा उन्हें कदम सो इप्पुडू सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन ई वीडियो लोचेसी इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल एंड अलगे अप्लिके� uh, end point detection and it is easy to tell you, but preparation and standardization of 0.1 m NaNO2 and it is prepare to prepare it and comment on it and explain it but I think this is enough but I will definitely make a video of that okay and here first many simple chudandi many simple primary aromatic amine compounds can be estimated quantitatively by determining the volume of a standard sodium nitrate solution which is required to bring about their conversion into diazonium salt. So actually already we discussed this primary aromatic amine compounds. So how they can be estimated what Nella estimate just on quantitative by determining the volume of a sodium nitrate solution which is required. ओ एंड तक आवाली अबाउट दी कन्वर्शन ऑफ इनटू डायजोनियम साल्ट अंडे लास्ट टाइम जब पन मान देख रहा फॉर एग्जांपल हंड्रेड परसेंट ये उन्हें फिफ्टी परसेंट बी उन्हें सो करेक्ट का बी अने दी फिफ्टी परसेंट अने बी अने दी हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट अने बी अने दी हंड्रेड परसेंट अने ये लो only 50% मात्र में react होते हैं, so left और 50% एम होते हैं, rest अंटे rest के इन दोनों पोते हैं, right? so दानी मन अलग identify चाहिए तम, so अलग identify चाहिए, so एक रुकोड़ा अंते, so मन देगरुन ना arrow देगरुन ना aromatic amino compound अने दी ये अने माता, and next sodium nitrate अने दी b अने माता, so just a aromatic amino compound sodium nitrate तो अंतर react होते हैं दो, तेलस्ते, so दान बट्टी मन के ओके diazonium salt अने form होते हैं, so left और ये दे on the then end point and detect just them okay so here uh, hence this type of titrations are also called as sodium nitrate titrations we will need sodium nitrate titrations and put on them in the country so we will then to determine chest now volume of standard sodium nitrate to determine chase to nam kabati and to chip to nam kabati so the next sodium nitrate titrations and put on them so all the drugs containing and the drugs so you only could on time on a drugs loan there right all the drugs containing primary aromatic amine groups that is NH2 can be estimated by diazotization reaction. So we any area A titrations to use chase did estimate chase them. So E titrations use chase condom. If some other groups containing then like uh, and nitro, acyl, succinyl and thalyl groups by subjecting to hydrolysis or reduction and to get the amine group. So, one way is the aromatic ring. Aromatic contains completely closed and unsaturated, right? And then one benzene is nothing but one benzene. So, what is the benzene? We have a benzene pike and we have an NH2 group. So, that is the aromatic amine group. So, that is the aromatic group. One way is the nitro group. Nitro is the NO2 and acyl group, succinyl group. What do we convert to this group? primary aromatic amine kidney convert chale so convert chale and the AA process use chase koli whether it may be hydrolysis or reduction in the use chase koli up to manika nitro gani, acyl gani, succinyl gani manaki 
ఆ యొక్క ఆరోమాటిక్ ప్రైమరీ అమైన్ ఆరోమాటిక్ గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో విత్ దిస్ క్లియర్ ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్కి వస్తే ముందు నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నట్టే ఆరోమాటిక్ ప్రైమరీ అమైనో గ్రూప్స్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం నైట్రేట్ సో ఇది డిటర్మైనింగ్ ఏజెంట్ ఓకే రియాక్ట్ విత్ సోడియం నైట్రైట్ సో నైట్రేట్ కాదు నైట్రైట్ ఐటీఈ ఇన్ ఎస్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ నైట్రస్ యాసిడ్ టు ఫామ్ డయాజోనియం సాల్ట్ సో మనకి లాస్ట్ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి డయాజోనియం సాల్ట్ అనమాట సో ఫస్ట్ ప్రైమరీ అమైన్ వచ్చేసి సి సిక్స్ హెచ్వై ఆరోమాటిక్ సి సి సిక్స్ హెచ్వై అండ్ హెచ్ టూ ప్రైమరీ ఆరోమాటిక్ అమైన్ విచ్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ద దట్ ఈస్ ద డిటర్మైనింగ్ ఏజెంట్ దట్ ఈస్ సోడియం నైట్రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నైట్రైట్ అంటే ఎన్ఏఎన్ఓ టూ నైట్రేట్ అంటే ఎన్ఏఎన్ఓ త్రీ ఓకే అండ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ హెచ్సిఎల్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు ద సి సిక్స్ హెచ్వై అండ్ టూ సిఎల్ అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సో హియర్ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ సో ఎలా వచ్చిందో అర్థమైంది కదా అండ్ సో బై దిస్ ప్రైమరీ అమైన్ గ్రూప్స్ కెన్ బి డయోజోటైజ్డ్ సో దీన్ని బట్టి ప్రైమరీ అమైన్ గ్రూప్స్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ సి హియర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ఏ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట ఎన్ఏఎన్ఓ టూ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి నైట్రస్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ఎన్ఓ టూ ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ హెచ్ఎన్ఓ టూ అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో లైక్ ఇక్కడ హెచ్ అనే ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ఓ టూ అనేది హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి హెచ్ఎన్ఓ టూ కింద నైట్రస్ యాసిడ్ కింద బయటకు వచ్చేసింది సో మిగిలిన సోడియం అండ్ క్లోరిన్ రియాక్ట్ అయ్యి సోడియం క్లోరైడ్ కింద మనకి బయటకు వచ్చింది సో ఇక్కడ నేను చెప్పే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హెచ్ఎన్ఓ త్రీ నైట్రిక్ యాసిడ్ అంటాం హెచ్ఎన్ఓ టూని నైట్రస్ యాసిడ్ అంటాం ఎన్ఏఎన్ఓ టీని వచ్చేసి సోడియం నైట్రేట్ ఎన్ఏఎన్ఓ త్రీని సోడియం నైట్రేట్ అంటాం సో ఈ డిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ సి సిక్స్ హెచ్వై ఎన్ టూ ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఉన్న సి సిక్స్ హెచ్వై అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ కలిపి ఎన్ టూ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎన్ఏ అండ్ సిఎల్ ఫామ్ అయ్యి సోడియం క్లోరైడ్ కింద బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడతో టైట్ రియాక్షన్ అయిపోయింది సో ఎండ్ పాయింట్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఆల్రెడీ ముందు తెలుసు ఇది హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి ఇది ఫిఫ్టీ ఉందనుకోండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రియాక్ట్ అయితే మనకి అక్కడికి శాచురేషన్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉన్నా సరే ఈ ప్రైమరీ ఏమైన అనేది మనకి శాచురేషన్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత అలా మిగిలిపోతుంది శాచురేషన్ అంటే ఏమీ లేదు జస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ అందులో వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నా సరే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కానీ ఐ మీన్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్తోనే రియాక్ట్ అవుతుంది అలాగనమాట అది శాచురేషన్ అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ ఎక్సెసివ్గా మిగిలిపోయింది అనుకోండి అదేంటి హెచ్ఎన్ఓ టూ నైట్రస్ యాసిడ్ సో దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే సో ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై యాన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్ మెథడ్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ విత్ ఆన్ స్టార్చ్ అయోడైడ్ పేపర్ సో దెన్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ డీప్ ఐ మీన్ డీప్ బ్లూ కలర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఎన్ పాయింట్ వచ్చి ఎక్సెస్ నైట్రస్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ దిస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ అన్ అయోడైడ్ పేపర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టార్చ్ అయోడైడ్ పేపర్ దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు షో ద డీప్ బ్లూ కలర్ సో బై దిస్ వీ కెన్ నో దట్ దెర్ ఇస్ ద కంప్లీట్ రియాక్షన్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో దెన్ ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ సో దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్ ఈజ్ డన్ బై ద స్టార్చ్ అయోడైడ్ పేపర్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్ మెథడ్ సో స్టార్చ్ పేపర్తో ఎండ్ పాయింట్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్ మెథడ్ ఇది ఒక ఇండికేటర్ లాగా ఇండికేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎండ్ పాయింట్ రైట్ and here types of diazotization titration so commonly employed titration techniques in case of this titrations are three types anamata okati direct and reverse and uh, next which is special methods and if you want uh, of these direct and reverse and special methods so please comment i'll make a video of that and application so application part ante endi manam edi nechukunnam then ekkada apply chestunnam okay so ad ekkada direct titration with nitrate solution so e teeskunna danni manam ever డిటర్మైన్ చేసి ఏజెంట్ వచ్చేసి సోడియం నైట్రైట్ దేన్ని డిట
బెంజోకైన్ డాప్సాన్ ప్రోకైన్ హెచ్సిఎల్ సురమెన్ ఇవన్నీ సో బెంజోకైన్ అంటే మీకు తెలుసా లోకల్ అనాస్థెటిక్స్ అంటారు అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా దగ్గర మనకి నమ్నెస్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియా దగ్గర నమ్నెస్ అంటే అక్కడ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ చేసేదాని బెంజోకైన్ లిడ్నోకైన్ లిడోకైన్ ఇవి యూజ్ చేస్తారనమాట ఓకే దీస్ ఆర్ ద లోకల్ అనాస్థెటిక్స్ మత్తు so dapsin uh, you know dapsin is also uh, identified uh, by using this titration method whether it contains an aromatic primary i mean that is aromatic primary amino groups and you know dapsin anedi manaki లెప్రసీ అని వింటాం కదా మనం సో దాన్ని ఇప్పుడు లెప్రసీ అనకూడదు ఓకే విచ్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద ట్యూబర్క్యులై దట్ ఈస్ ట్యూబర్క్యులైస్ మైకోబాక్టీరియం లెప్రై సో దాన్ని ఇప్పుడు మనం హెచ్డి హెచ్డి డిసీజ్ అంటాం అంటే హ్యాన్సన్స్ డిసీజ్ అని అంటాం అనమాట సో దాన్ని లెప్రై అని అనకూడదు ఓకే దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రొ ఎలా చేశారంటే అంటే హ్యాన్సన్స్ డిసీజ్ అని అంటారంట ఓకే హెచ్డి డిసీజ్ ఓకే సో ఆ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే డాప్సన్ అనమాట మర్చిపోవద్దు విచ్ ఈస్ ద ప్రోడ్రగ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ట్రీట్ ద లెప్రై దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద మైకోబాక్టీరియం లెప్రై ఈజ్ ద డాప్సన్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోకైన్ హెచ్సిఎల్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లోకల్ అనాస్థెటిక్ సి ఎక్కడైనా కేన్ కనిపిస్తే అది మీరు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఈజ్ అండ్ లోకల్ అనాస్థెటిక్స్ ప్రోకైన్ అండ్ సురమైన్ సో దీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ఐ మీన్ అప్లికేషన్స్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ డయోజటైజేషన్ టైట్రేషన్స్ థ్యాంక్ యూ